，儿媳妇，我来了。妈，你来了，我来给你们带孩子了。来，爸爸，我的大孙子。不用了，妈，孩子怕生，你去给妈拿上课用拖鞋，我去给妈收拾一间房间。人群里唱这一首。哎，小范，小休闲版，我最近胃不舒服，医生说只能喝粥。那行，我现在给你煮，不用了，我出去吃。哎，我给你洗。谁让你给孩子喂牛奶的？不就是喝个奶吗？能有什么事呀？儿子，你看看你媳妇儿。我好劲过来帮你们带孩子，他倒好，给我脸色看。你赶紧把这个事给我处理好。妈，这事儿啊，没法解决。啊？你说这话是什么意思？难道您忘了，是您一次次的冷漠，这才伤了李芳的心？妈，你怎么来了？听说少阳受伤了，我来看看他。妈，我没事儿，就是腿骨裂了，休息两个月就好了。妈，我去给您倒杯水。我这次来呀、啊，给你说个事，家里那个老房子呀，我给你大哥了。妈，同款男士，我这生意刚起步，还有这套房子的贷款都还没还完呢。你怎么把家里唯一一套房子给大哥了呢？你大哥在外面打拼呀、啊，多不容易。你小侄子呢，马上就要上幼儿园了。以后呀，花钱的地方多的去了。妈，那房子是您的，您给大哥，我没意见。可是您前些年装修那房子，花了我跟少阳十几万块钱呢。儿子，你看看你媳妇儿，就那十万块钱，给我还算的那么轻。你们还年轻，以后呀，挣钱的机会多的是。就这样了啊，我先走了。哎，妈。妈，少阳出差了，我这还没出月子呢，你过来帮我看一下孩子吧。那怎么行？你大哥家孩子呀，才五岁，离不开人，我要帮他们看着。妈，求你了，就一个月。要不然你们请个保姆吧。喂，妈，妈，妈，您这次来，是被我大哥赶出来的吧？您当年为什么要把唯一的一套房子？给我大哥呢，这手心手背都是肉。以前呀、啊，给你大哥的，这以后呀，也都会给你们的。这不，我来帮你们带孩子了吧？妈，我给你讲个故事。前两天下大雨，我是怎么都打不到车，只能冒着雨往家里跑。可是到家之后呢，手机上显示刚有人接单了。那这还有什么意义呢？所以啊，妈，有些事情太晚了也就没意义了。小宝喝牛奶过敏，我从小就不爱吃辣，是因为您和大哥爱吃，我才迎合你们的。妈，人心也都是有温度的，如果凉了，也就很难再被捂热了。我想在你怀中，一个笑容也能唱到天空。哎。妈，你借我三百块钱吧。三百块钱呀、啊？嗯，行，就剩二百了，给你吧。啊，行，那你还欠我一百啊？那怎么还欠你一百？我借三百，你给我两百，你不是欠我一百吗？那捧来吧。哦，妈，我借你三百块钱。没有了，又想套路。哎，咱不爱套路出牌呀。哎呦我的妈！<笑>我回来了。怎么买这么多东西呀、啊？哦妈，我跟李芳商量好了，这次过节带她回娘家。是啊，妈，我好久都没有回娘家了。啊、哦，开亲家呀？咱也没有必要买这么多东西吧？这也不多呀。这还不多？我让你们两个回去都不做了，还买这么多东西？你这个败家子！妈，李芳都好几年没有回娘家了，买这点东西也不多呀。再说了，当初她远嫁过来，就是担心不能经常回家。您当时是怎么说的？说高铁这么发达，咱们家还有车。可是呢，他的担心现在不变成事实了吗？啊、哦，你们妈早惯起我了，幸亏没经常回去。
只要是经常回去啊，买这么多东西，这个家呀，早晚被你们翻花。妈，你怎么能这样讲话呢？将心比心啊！那如果是我妹妹，您的女儿好几年没有回娘家，您的心不会寒吗？你怎么跟我说话的？我可是你妈，不要翻天呀、啊、你！老公，啊、你要不我们别回去？为什么不回去？我不仅要回去，还要待一段时间呢。什么？你什么意思呀？你还要在那待到过年吗？是啊，我就要留这过年。你敢？老婆，我们走。这，老公，你别生气了。其实刚才你不该那样跟妈说话的，要不我们别回去了。这次本来就是妈做的不对，她天天管着我。老婆，对不起啊，这些年你跟我在一起吃了很多苦，也受了很多委屈。我感谢你对我的包容，还有不离不弃。当年你的妈妈不顾任何人的反对，毅然决然的把你嫁给了我，在我心里我一直感激不尽。所以这些年我一直在努力，我想让你过上好日子，我想让他老人家放心。我妈的脾气我最了解，家里的那些礼盒是我故意留给她的，咱妈那些礼物我早就准备好了，都放在车里呢。老公，好啦。今年啊，我们就一直在娘家待到过年。真的吗？真的，不光今年，以后每隔一年，我们都要回去，因为我也是你妈的半个儿。老公，谢谢你。下辈子不一定还能遇见你。菜齐了，吃饭吧。哎，你什么态度呀、啊？就这几个菜就齐了？就是啊，嫂子，我的鱼呢？鱼？什么鱼？我面前不就有条咸鱼吗？你妈，你看他，你还来劲了是吧？菲菲好不容易来一趟，让你煮条鱼，怎么这么费劲了？就是这么大个人了，还这么好吃懒做。你们要是勤快的话，为什么不自己做呀？什么？自己做？我都这么大年纪了，你好意思说出口？上下娶你回来是干什么用的？就是啊，嫂子，你这么年轻，煮条鱼还能把你累着不成？哥，你能不能管管他？我行了，做条鱼而已，那么简单的事儿，有什么好吵的？就是，还不赶紧闭上嘴，赶紧做去！我是让你别吵了，北北，论起年轻，在这个家里，你才是最小的吧？可哪有主人让客人干活的道理呀、啊？那就有客人欺负主人的道理了。少爷，你应该跟自家人说话才对呢，怎么拄着胳膊就往外拐呢？妈，我现在就是在帮自家人说话呀，请您搞清楚，这结了婚以后呀。我跟李芳才是一家人，更何况我是对事不对人。这您今天带着北北突然来到我们家，指使李芳做这做那，既要端茶送水，又要好言伺候。那西红柿炒鸡蛋，西红柿还不能带皮儿。家里明明没有鱼，可您非要让他做出一条红烧鱼来。但您没有想过，李芳工作一天有多辛苦。他顶着工作的辛劳，为我们做这一桌子的菜。已经很不容易了，可您和我妹妹却一而再、再而三的得寸进尺。我就想问问你，这凭什么呀？他可，他是我儿，对，他是您儿媳妇儿。正是因为他是您儿媳妇儿，您就能把他为这个家做的一切都当做理所当然吗？您可能误解了一件事儿，这儿媳妇儿啊，她从来没有法律义务要求去孝敬婆婆。我，您总觉得我偏向她。她作为丈夫，应该是这个家庭的纽带，是桥梁。李芳从她家里退出来，那我也应该从咱们家里退出来，这样才会有我们这个新的家庭。在这个家里，谁想欺负她，都得先问问我。后来遇见他，陪我春秋东山，一个我的城堡，大概。